大家好，我今天要分享的内容呢是人类的十二条 DNA 以及跟这个宇宙的关系。人类呢是不可或缺的关键所在，我们的信念和勇气决定着整个宇宙所有存有的体验历程。当地球呢进化到一个平衡点，要与神圣计划校准的时候呢。地球这所生物库将会跟这个宇宙剩余的十一所生物库形成一个神圣几何上的校准。当这种校准发生的时候呢，这十二座生物库会创建他们自己的圣光配置，他们会重新构建你们的宇宙。这么说吧，这象征着把所有创造的生灵连接在一起的胜利。你们呢，已经连接到其他十一所生物库了。你们的使命呢，就是要把十二所生物库给统一起来，创造十二的螺旋，就像你们的十二个脉轮螺旋着开放和连接储存在你们身体中的信息一样。你要把这十二所生物库重新恢复它们螺旋的存在。十二股 DNA 和十二个脉轮之间有很多平行的与十二相关的能量，在它们之间运作着。有关数字十二的故事呢，在你们地球所有的地方都有着非常深刻的表达。它贯穿了所有的时间，它深深地进入了人们的潜意识当中。用你们的话来说呢，就是它是从一个体系到另外一个体系构架和传递信息的一种方法。数字十二的故事呢，是你们世界成为有意义存在的基础。在最古老的教义当中，最早使用数字十二是黄道十二宫的概念。黄道十二宫是黄道一条宽度为十八度的窄带，黄道呢，则是地球围绕太阳旋转的轨道平面。黄道被划分进入十二星座和十二宫，通过把十二个重要的面向连接和贯穿起来，传递着造物者的知识。黄道十二宫被认为充满了鲜活的记忆，并且在苏美尔、印度、中国。埃及、希腊和罗马文明中发挥着不可或缺的作用。你们的十二个脉轮呢，是你们体验所有事情的能量集合。它拥有着记忆，还有身份。然后每一个脉轮都与一条 DNA 链相对应。第一个脉轮呢，储存了你的核心身份，它与你是谁相关，以及你如何去生存。它可以让你探索真正的自己，以及你的核心信念体系。第二个脉轮与创造力和性有关，它会打开你在这些领域的信念和体验。第一脉轮和第二脉轮与你的两股 DNA 所携带的传统知识相对应。第三脉轮呢，与你的太阳神经丛相连。这么说吧，也就是你的勇气。当这个脉轮打开的时候呢，它会帮助你去感受生活，并且用直觉来引导生活。在女性之中，因为生理周期和分娩的关系，这个部分呢，通常来说会更加活跃，并且受到敬重。你的意志、力量和感觉都储存在这里。第四脉轮呢，与你的心相连。当它开放的时候，会把你和所有的生命都连接起来。同理心也会从这个脉轮中心流出，让你去理解你所感知的原因和所以然。同理心的流动呢，会带你超越评判，因为评判呢，就像一个让你与万事万物而分离的陷阱。第五脉轮呢，在喉咙处，这是你可以用声音表达来说出真相的巨大天赋。第六脉轮呢，则可以激活你的第三眼，让你拥有超越观察三 D 实相的能力。第七脉轮呢，则位于你的头顶，当它打开的时候。会把灵性的能量连接，并且传递到你的颅骨区域。受到刺激之后，松果体和脑垂体以及下丘脑会把你各个部分连接起来。第八脉轮呢，很接近你的肉体，它位于头顶上方几英寸到几英尺处，它与我们身体之外看不见的领域有关。第九脉轮则在地球的大气层之外，也许像你们的月球那么遥远。它就像管家一样照顾着你，关注着你的出生。第十脉轮呢，可以把你带入你们的太阳系，让你可以访问那里所有的一切。第十一脉轮呢，则是银河系的脉轮，提供给你有关本地恒星系的信息。第十二脉轮则位于你所在的银河系之外，让你们得以接近你们想象之中这宇宙之外的其他地方。
一般而言呢，此时此刻，你们的身体无法获知你们宇宙之外的信息，因为你们的身体还没有进化到足以驾驭这些信息。不过，总会有一天，你们的身体会进化到那个高度。不过，话说回来，这次是你们同意在地球，在这里进行意识的进化，也就是成为一个雷达站，发射每个人都可以处理到的信号或者是频率。地球这个活着的生物库呢？不仅仅储藏着历史记录，它还储藏着完整的生物知识。而使用这个生物知识呢，我们可以创造我们想要的任何事物。地球上的生物呢，存在着蓝图，还有公式，而这些呢，得以让所有的实相得以生存和发展。这个宇宙其他区块的生物库呢，存在着你还尚未识别出的光，或者是分子集合。或者说呢，造物主在这十二个不同的中心都设计了独特的储存知识的方法。卯宿星人的目的呢，是保存这些生物库的完整性。每一所生物库都以自己独特的方式在运作着。在理想情况下呢，每一座生物库都会创建出一个电磁组合。而当这十二所生物库构建完整的时候呢，就可以容纳巨大的改变。当你去感知的时候，十二座生物库一起可以为所有存在的人事物创造一个全新和谐共处的机会。一旦这个能量的几何关系设置成功，地球这所灰呼吸的生物库就可以被设计用来发射能量波粒。通过穿越时空，这些能量波粒就可以让你所存在的宇宙进行自我访问，提供了全新的方法。当宇宙的高速路被网格线连接起来之后，信息和能量会突然打开一个前所未有的存在体系，在你的实相之中，你正在构建信息超级公路，传达着地球上正在发生的事情，把这些传递出去。因为能量的转化可以发生在每个地方，当它真正变成生命的超级公路时，最终你会意识到你的身体开始转变。那些光之家族的成员呢，将会成为你们的向导。把你们带领到与你们的频率，还有你们的爱相匹配的人的身边。爱呢，在地球上将会成为所有生物之间的一种新型的关系，它将会成为你们进化过程中的指明灯。要知道，造物主呢存在于万事万物之中，因此，地球这个活着的生物库的真正使命之一，就是要让意识混合和融合在一起。这样一来呢，你就可以去体验和激活储存在那里的庞大知识。关键所在呢，就是要爱自己和爱我们所在的地球。在这个地球上，有一小部分地方，他们可以把自己的爱融入到自己的生活和地球当中。这样呢，就足以让地球这座生物库保持开放。地球同时也会把自己的爱归还给他们，从而让他们的生活变得更具有创造力和持续力。当这个会呼吸的生物库得到激活以后，它就会把合作的信息和爱回馈到人类，事情呢就不会再那么费劲了。事实上，当这个会呼吸的生物库完全被激活的时候，你就可以显化、构架和找到你所想要的任何人、事物。可是，若是现在激活这个生物库，人类的神经系统和 DNA 结构。目前呢，还没有足够进化到来接收信息和频率的交换。若是被激活，从你对自然感知的习惯来看，这会带来过度巨大的变化。当地球这所生物库被完全激活的时候呢，你会发现智慧的声音呢，会从各个方面发出。这里所说的声音是指，比如你会花一个小时的时间与某一朵特定的花进行交流。这段时间呢，你会被你发现的知识所吸引住，然后你会觉得有所收获。